prichádzame sa ľuďmi, ktorí užívajú inekčné drogy alebo pracujú v poličnosti k biznise, ponúkame im naše služby, náš materiál. Práve sa nachádzame v dodávke, ktorú občianské zruženie Odysseus využíva na terénu sociálnu prácu a na výmenu inekčných striekačiek. V tomto priestore sa nachádza vlastne zdravotnícky materiál, ktorý distribujeme ľuďom, ktorí inekčne užívajú drogy. Napríklad toto sú o, sterilné inekčné striekačky, že je dôležité, aby okrem tých striekačiek dostali aj ďalší materiál, ktorý je iba pre nich, pre jednotlivcov o, a tým pádom sa zamedzuje vlastne tým rizikovým aktivitám, tomu, čo by mohlo ohroziť ich zdravie, ale v každom dôsledku aj zdravie verejnosti. Streetwork ten má svoj veľký význam v Bratislave. Medicínske, takéto najtypickejšie harm reduction je, ak ten človek pokračuje v užívaní ilegálnych drog, ale popri tom e, sa mu poskytnú prostriedky na to, aby si pri tom užívaní e, neublížil, teda nepoškodil zdravie, hlavne sa dotýka infekčných ochorení, ale tam ako HIV, hepatitida C, B, ale takisto aj treba syfilis alebo tie bakteriálne infekcie. Verím, že zvyšovanie kvality života pomáha zmene a verím k solidaritu. Pokiaľ, to je pre mňa základný ľudský princíp, že pokiaľ budeme solidárni s ľuďmi, ktorí majú akýkoľvek druh problém, problému, tak my samotní budeme lepší ľudia a budeme žiť v kúsok lepšom svete. Ponúkame im asistenciu, pokiaľ chcú prestať. My ponúkame, ponúkame sprevádzania vlastne do týchto zariadení, ktoré ponúkajú liečbu. Ak by sa tie všetky tie zdroje, ktoré sa momentálne používajú na akoby, postihovanie užívateľov, tak ak by sa použili napríklad na služby pre týchto ľudí, či už sú, to, či už sú služby podobné našim, akože harm reduction prístupy, alebo by sa použili na na, na resocializáciu, na, na pomoc týmto ľuďom sa, sa nejak akože začali do spoločnosti, tak si myslím, že to má väčší efekt ako zatvára týchto ľudí. Alebo z nášho pohľadu je užívateľ stále len osoba, ktorá potrebuje zdravotníckú starostlivosť mm-hmm. a nie, aby išlo teda do trestnoprávneho zariadenia nejakého. Tým, že sa proti vôli niekde zavrú, to sú tzv. ústavné liečby alebo vo výkone trestu, výjdu von, hrozí predávkovanie, veľmi často klesne tolerancie, aj tak sa k tomu vracajú, takže tá cesta asi tam nevedie. Ja myslím, že najväčším fenoménom je inštitucionálna šikana našich klientov, najmä ak majú pri sebe čistý zdravotnícky materiál. Čo je na ulici, keď nás kontroluje, alebo či ja viem, čo je. Proste je to nedôstojné, ja si myslím. Stretávame sa napríklad s tým, že na programe výmeny inekčných striekačiek máme na návštevy policie. Bohužiaľ znamená to, že verejné prostriedky, ktoré boli vyložené na výmenu inekčných striekačiek, ktoré tento štát podporuje v rámci Národnej protidrogovej stratégie, nemôžu byť tak efektívne, keď sa policia vyskytuje na tých miestach, kde tie služby sú o, vlastne dostupné inekčným užívateľom drog. A znamená to, že ani policajti, ale ani my ako terénni sociálni pracovníci nemôžeme vykonávať svoju prácu efektívne. Deje sa to, že inekční užívateľia drog majú obavy potom vyhľadať tú pomoc a zbaviť sa použitých inekčných striekačiek. Koľko rokov berieš? Dokopy je to asi 5 rokov, ale keď chodil som po oblasech, takže hovorím, tak to mám tak sekané. Uh-huh. A najčastejšie, čo, čo si dávaš? No. Heroin. Čiže ja neviem, stáva sa, že ľudia si pichajú po sebe, že si... Áno, jasne, áno, áno. Dajú sa kúpiť, ale len vo vybraných, je ich málo uh-huh. a to uh-huh. je chyba. Ja neviem, ja osobne, keď si použijem, tak ju hodím do kanála alebo do smeťaka. Ja to asi nehádzim na rým, pretože môže ísť malé detku alebo do kolega. Stretávame sa s obyvateľmi, ktorí dlhodobo vlastne žijú v prostredí, 
ktoré je zasiahnuté užívaním drog. Napríklad sa môžeme baviť o pohodených injekčných striekačkách. Toto je problém, ktorý sa dlhodobo snažíme riešiť. Približne 100 tisíc použitých injekčných striekačiek ročne vyzbiera Odysseus v rámci Bratislavy. Preto by sme sa mali zamerať na to, čo funguje a je vedecky dokázané, že napríklad programy výmeny injekčných striekačiek alebo zriadenie miestností, kde by ľudia mohli bezpečne alebo bezpečnejšie užívať drogy, kedy pod kontrolou vlastne sociálnych pracovníkov a zdravotníckých pracovníkov ľudia, ktorí inekčne užívajú drogy, majú možnosť užiť drogu v bezpečnejšom prostredí. To znamená, že sa znižuje riziko, že by dochádzalo k vzdielaniu striekačiek majú zabezpečený kontakt so sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami a majú možnosť zlepšovať svoju situáciu, ktorá v konečnom dôsledku ovplyvňuje celú komunitu. Ja osobne za seba som, hej, každý raz nová striekačka, pretože predchádzala som v chorobe a podobným veciam, nemala som tie obsesie a nič v chorobe. Veľa ľudí na to chodí, jedno ihlo sa pichajú aj 20 razy. Ročne pracujeme s tisíckou ľudí, ktorí navštívia náš program výmeny inekčných striekačiek. Vieme teda, že tá potreba je oveľa vyššia, ako v súčasnosti dokážeme v Bratislave zabezpečiť. Na území Slovenskej republiky fungovalo 8 občianských združení, ktoré sa venovali terénnej sociálnej práci a dnes sme 4. Nám sa veľmi oslabila terénna sociálna práca s užívateľmi drog na východnom Slovensku, odpadol nám mesto Prešov, úplne nám umrel stredoslovenský kraj. Aj to málo programov, ktoré sa na Slovensku venuje znižovaniu rizík a vedecky podloženým intervenciám, bojuje každoročne o prežitie. Znamená to, že nemôžeme sa rozprávať o rozširovaní programov, pokiaľ nemáme každý rok vôbec istotu, že ho prežijeme. Nie je nás iba o pomoc užívateľom ako takým, ale ide o verejné zdravie, čiže preto je toto potrebné a bolo by treba to nejak systémovo hlavne finančne dotiahnuť. V Bratislave je situácia taká, že čo sa týka epidémie HIV, nezaznamenávame veľa prípadov. Čo sa týka hepatitidy typu C, príbožne 40 % ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy, trpia touto infekciou a týmto ochorením bez toho, aby mali prístup k účinnej liečbe. Mali by sme sa snažiť, aby ten nízky výskyt HIV, ktorý na Slovensku máme, sme si zachovali. Jednoznačne by bolo potrebné, aby sa podporovalo rozširovanie harm reduction služieb, ktoré znižujú rizika súvisiať sa s drogami. Sú potrebné systémové riešenia, kde by spoločne mimovládne organizácie ale aj predstaviteľia mesta, samozprávy a štátu nadviazali dialog o tom, čo by mali byť efektívne riešenia. Tie príklady sú dostupné v zahraničí. Nie je dôvod, aby sme ich ďalej odkladali, aby sme si zakrývali oči pred témou, ktorá sice môže byť nepopulárna, ale týka sa všetkých obyvateľov Slovenska a Bratislavy a preto je potrebné ju otvoriť a riešiť.